నేటి పారుదల రంగంపై సదస్సు జరగడం శుభ పరిణామమని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అన్నారు విశాఖలోని రాడిసన్ బ్లూ హోటల్లో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ఏపీ జనవరుల శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఐసిఐడి కాంగ్రెస్ ప్లీనరీ కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షెకావత్ కలిసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా సదస్సులో పాల్గొన్న దేశ విదేశ ప్రతినిధులకు సీఎం కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఏపీలో సాగునీటి రంగం వ్యవసాయంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిందని సీఎం జగన్ అన్నారు ఏపీకి విస్తారమైన తీర ప్రాంతం ఉందని ప్రతి నీటి బొట్టును ఒడిసి పట్టుకోవడమే లక్ష్యమని రాయలసీమ దక్షిణ కోస్తాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తరచూ కరువు వస్తోందని వర్షం కురిసేది తక్కువ కాలమేనని ఆ నీటిని సంరక్షించుకుంటామని వ్యవసాయాన్ని వాడుకోవాలని అన్నారు సదస్సు నిర్వహణకు ఏపీకి అవకాశం ఇవ్వడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నామని సీఎం జగన్ పేర్కొన్నారు ఆనరబుల్ యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ జలశక్తి శ్రీ గజేంద్ర సింగ్ షికావర్జీ ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఐసిఐడి మిస్టర్ రగబ్ రగబ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఐసిఐడి శ్రీ ఖుష్వేందర్ ఓరాజీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ డెలిగేట్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ కంట్రీస్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ అండ్ నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అదర్ డెలిగేట్స్ లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ a very good morning to all of you it's a matter of immense pleasure that the andhra pradesh state government is hosting this prestigious 25th international congress on irrigation and drainage and also 74th international executive committee meeting of the international commission on irrigation and drainage namely icid in this wonderful beautiful city visakhapatnam from 2nd of this month to 8th of this month that is for this entire one week period i extend my warm welcome to the eminent participants and i wish you all a very pleasant and enriching experience during these events and your stay at visakhapatnam i am impressed and pleased to know about the initiatives and contributions in the field of irrigation drainage and flood management of icid in tune with its overarching objective of sustainable agricultural water management in this line in this connection andhra pradesh is a riverine state with 40 major medium and minor rivers and has a rich heritage of agriculture and irrigation dating back to several centuries the state government is committed to utilizing the irrigation potential in the drought prone and upland areas and to enhancing the agricultural productivity for every drop of water by adopting the concept more crop per drop as envisaged by our, our honorable prime minister of india the state of andhra pradesh is confronted with several challenges no doubt these challenges are faced by almost every state in this country though the state has particularly as far as our state is concerned though the state has a large coastal belt we have regions like rayalaseema and western parts of south coast which frequently encounter droughts due to scanty rainfall impairing the living conditions of the people in those areas further being the lower riparian state with respect to major interstate rivers like vamsadara nagavali godavari krishna and penna the state encounter encounters water shortages during lean monsoon years and also havoc during high floods due to intense rains in the catchment areas to effectively address this 
Irrigation is the only possible solution. In fact, uh, today's topic also tackling water scarcity in agriculture. One would seriously wonder, probably immediately the thing that strikes your mind is probably going for micro irrigation, probably going for sprinklers, to tackle a water scarcity in agriculture. But okay, these kind of things are basic necessity as to how to conserve water. But in my opinion, the bigger debate should be transferring water during the monsoon period, which is during the June, July, August, September, where it rains. And these days, due to global changes, climatic changes that are taking place, these days what you see is when it rains, it pours. You have, you're witnessing a situation where the period of rain is very small, very, sh very short in number of days, but when it rains, it pours. And during this period, effectively transferring water from one basin to another basin would be the biggest challenge to address this situation of tackling water scarcity in agriculture. This is of my firm belief that one would have to come up with cost effective and at the same time in that cost effective nature itself trying to transfer the water from one basin to another basin within the limited time, within the limited time frame. Increasing the uh, while the capacities of the dam continue to be the same, the drainage system, that is the canal system, would have to be probably uh, in the most cost-effective manner widened 